Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La recette d'aujourd'hui est un dessert vietnamien qui est commandé dans certaines séries BL. Il s'agit du Ban Tet au sud du pays ou Ban Cheng au nord du pays. Le Ban Cheng fait partie des us et coutumes des Vietnamiens depuis des siècles. La légende raconte que ce gâteau a été créé par le 18e fils du roi Hung Vuong VI, le prince Lang Liu, dont la mère était décédée et qui a vécu dans la difficulté. Un jour, le roi convoqua tous ses fils et déclara céder son trône à celui qui pourrait préparer les mets les plus savoureux. A l'aide d'un dieu, Lang Yo créa deux gâteaux à base de riz gluant, de graines de haricots mango et de viande de porc, qui sont les ingrédients populaires des repas des paysans vietnamiens. L'un de forme ronde, s'appelant Ban De, représentait le ciel, et l'autre, de forme carrée, nommé Ban Chang, faisait référence à la terre, car à cette époque, on croyait que la terre était carrée et plate. Impressionnés par leur saveur raffinée et leur signification particulière, le roi choisit Lang Liu comme son successeur. Depuis lors, le Ban Cheng est devenu un des plats indispensables des célébrations du Tet pour exprimer la gratitude envers les ancêtres, le ciel, la terre et les génies. Contrairement à la restauration rapide des temps modernes, la confection du Ban Cheng exige des étapes compliquées, depuis la préparation minutieuse des ingrédients jusqu'à la cuisson soignée pendant plusieurs heures. Pour faire un bon Ban Cheng qui se conserve environ un mois, on doit choisir le riz gluant, parfumé et fibreux. Le gâteau au centre duquel se trouve du porc et des haricots mango est enveloppé en forme de carré dans des feuilles de dong qui donneront au riz une couleur verte après environ 8 à 10 heures de cuisson. Le processus de fabrication du Ban Cheng est une opportunité pour le regroupement familial. Assis autour du feu, les membres de la famille doivent veiller souvent à la cuisson du Ban Cheng en se racontant leurs histoires pendant l'année écoulée. Les liens familiaux sont ainsi renforcés. Le Ban Cheng est coupé en tranches ou en morceaux et déposé sur une assiette. Il est souvent consommé avec des oignons blancs au vinaigre, car sa saveur aigre et légèrement poivrée facilite la digestion. Grâce à son goût délicieux, la légende historique et sa signification philosophique, le Ban Cheng est devenu un symbole non seulement de la gastronomie du Vietnam, mais encore du rassemblement familial et de la reconnaissance envers les ancêtres. La confection du Ban Cheng pendant le Tet reste ainsi une belle coutume pour garder l'âme du Tet vietnamien et enrichir la tradition culinaire en particulier et la culture vietnamienne en général. C'est une recette pour 6 rouleaux avec une préparation de 2 heures, une cuisson de 6 heures et un temps de repos de 10 heures.
J'espère que ce dessert vous donnera envie de le préparer et de le faire goûter à votre entourage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez faire ce dessert et comment ça s'est passé. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. A ciao, bye bye